कहते हैं हर झगड़े की जड़ सिर्फ तीन चीजें होती हैं जर जन जमीन यानी धन स्त्री और भूमि महाभारत भी तो भूमि के सवाल पर ही हुई थी फिर कैसे हमारे देश के बड़े जमींदार और राजे रजवाड़े अपनी जमीनों को नए देश और संविधान के चलते इतनी आसानी से हाथ से चले जाने देते संविधान सभा में मौजूद जमींदारों और रजवाड़ों और उनके नुमाइंदों ने हर कोशिश कर ली कि किसी तरह फंडामेंटल राइट्स के नाम पर उनकी ज़मीनें उनके हाथ से न निकलने पाए क्योंकि उस वक्त जमीन मकान की मिल्कियत को एक बुनियादी हक माना जा रहा था सर आई बेग टू मूव क्लोज नाइनटीन विच रन दस नो प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ एनी पर्सन और कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग एनी इंटरेस्ट इन एनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शेल बी टेकन और एक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूज अनलेस द लॉ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी टेकन और एक्वायर्ड एंड स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल्स ऑन विच एंड द मैनर इन विच द कॉम्पेंसेशन इज टू बी डिटरमाइन तुरंत अवध के इलाके से आए एक राजा साहब खड़े हो गए नाम था राजा जगन्नाथ बख्श सिंह सभापति महोदय आपके आदेश से मैं एक संशोधन पेश करना चाहूंगा कि खंड 19 में मुआवजे से पहले शब्द उचित जोड़ लिया जाए मिस्टर प्रेसिडेंट सर वेन वी आर एक्वेरिंग लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर मे जमींदार वी नीड नॉट पे एस मे चस ही वॉन्ट्स वी नीड पे ओनली वॉट इज रीजनेबली रिक्वेड टू एनेबल हिम टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली for one or two generations but if a poor man's property is acquired for a particular purpose the government must pay him cost of the land and something more even and once you acquire land you must see that the tiller of the soil is made the owner of the land then alone will we be able to give encouragement to the toiling farmers and make them increase the produce and the national wealth अध्यक्ष महोदय यहां जमींदारी के उद्गम का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे प्रदेश में कई जमींदारों को जमींदारी अठारह के पहले स्वतंत्रता संग्राम में देश से दगा करने और अंग्रेजों की मदद करने के इनाम में मिली थी और फिर भी ये जमींदार लोग ये सोच के बैठे हैं कि मुआवजे का मतलब है इन लोगों को पूरा कंपनसेशन यानी पूरी कीमत मिलेगी पूरा बाजार भाव मिलेगा इनकी जमीन का मगर महोदय ऐसा करना तो किसी भी राज्य के लिए संभव ही नहीं हो सकता और इस मौजूदा क्लॉज का प्रभाव तो उल्टा पड़ेगा हम पर इससे तो इन मुट्ठी भर जमींदारों को फायदा होगा और देश के करोड़ों गरीबों और भूमिहीनों के सामाजिक न्याय का सपना टूट जाएगा सभापति महोदय मैं आपके सामने संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं संशोधन में शब्द मुआवजे के साथ शब्द उचित जोड़ने की मांग की गई अगर न्याय संगत तरीके से जस तरीके से किसी व्यक्ति के पास संपत्ति आई है तो उसे हमें मुआवजा कीमत के हिसाब से दे देना चाहिए अगर न्याय संगत तरीके से उसके पास वो संपत्ति नहीं आई है या अगर उसने संपत्ति से काफी लाभ उठा लिया है तो उसका पूरा मुआवजा देना उसकी पूरी कीमत देना बिल्कुल गलत है जो जमींदार के हक हैं टाइटल हैं उनकी भी परीक्षा की जानी चाहिए हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों ने अपने देशवासियों के साथ द्रोह किया गद्दारी की और इस सिलसिले में बड़े बड़े इलाके पाए जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती जस्ट कंपेंसेशन जस्ट यानी न्यायोचित इस शब्द को सबसे पहले सन उन्नीस के कानून में अंग्रेजों ने डाला था पर नया संविधान बनाते वक्त कमिटी में इस पर जोरदार बहस हुई नो प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ एनी पर्सन और कॉर्पोरेशन शैल बी टेकन और अक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूज अनलेस द लॉ प्रोवाइड्स फॉर द जस्ट कॉम्पनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी दस टेकन और अक्वायर्ड डज इट मीन दैट वेयर प्रॉपर्टी इज टू बी अक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूज 
compensation should be paid or that property should not be acquired except for public use and then compensation should be given this has closely followed the government of india act of 1935 and if the government makes a tenancy law is that public use or not man lijiye sarkar kanot place ke sare makanon ka unke malikon se adhigrahan kar leti hai aur fir inhe unhi kiraydaron ko de deti hai jo wahan barson se rehte aaye hain to pehla kadam hua adhigrahan और दूसरा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरह का अधिग्रहण इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा या नहीं मोस्ट सर्टनली यदि ऐसा है तो मैं इसके खिलाफ हूं मैं हर उस अधिग्रहण के पक्ष में हूं जहां पब्लिक यूज का मतलब हो सरकार के काम के लिए प्रॉपर्टी का एक्विजिशन पर एक मालिक से लेकर दूसरे मालिक को दे देने के लिए किसी की प्रॉपर्टी या घर हथिया लेना यह मैं इसके खिलाफ हूं may i tell you there is a slight change in the language here the words just compensation have been used instead of the words compensation the expression just has been borrowed from the australian and american constitutions by using the words just compensation you made it open to question in a court of law in that case we will drop the word just it's just a matter of adjustment half a loaf is better than no loaf ab bari thi sadan mein behas ki zamindaron ne thaan liya tha ki kabhu na chhode khet aur badlaavwaadi lage hue the saikdon saalon se jami hui is vyavastha ko todne mein sir i stand to support the clause we are framing a constitution for a free india we are asking the british to quit india though they came here 200 years ago and in response to our demand they are quitting india the british acquired empires and the landlords acquired large fortunes both by means of exploitation i request only a nominal compensation may be payable for acquisition of any property magar zamindar aur raje rajwade itni aasani se kaise maan jate rai bahadur shyam nandan sahay ne ek aur hi paitra pheka sir this compensation clause does not cover zamindari alone इसमें पूरे मुल्क में फैली हर तरह की चल और अचल संपत्ति की बात भी शामिल है और हो सकता है आगे चलकर देश के भले के लिए हमें छोटे किसानों की बटाई की काश्तकारी भी एक्वायर करनी पड़े तो क्या आप उस दिन उन्हें जस्ट कंपनसेशन नहीं देंगे द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी and the protection of that private property is the acceptance of the principle of right over might aap chahe to is usool ko utha kar phenk dijiye par is tarah hum dheere dheere suraj se jangal raj ki taraf chale jayenge aur hamare samaj ka bana banaya tana bana bikhar kar taar taar ho jayega mere kabil dost जमींदारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते सिर्फ आधी अधूरी बातें जानते हैं वो वो भूल रहे हैं कि मुल्क में कई जगहों पर कई लोगों ने जमींदारियां अपनी जिंदगी भर की कमाई से बड़ी कीमत देकर खरीद कर हासिल की है किसी खैरात में नहीं पाई है इफ द ऑनरेबल मूवर ऑफ द क्लॉज नाइनटीन फील्स as i do that compensation means just and fair compensation the mover of the amendment may withdraw his amendment withdraw 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 jab dikkat sirf zamindariyon ki nahi hai balki aur bahut badi hai aur ye dikkat hai udyog ki industry ki अभी कुछ छह सात साल पहले दूसरी जंग अजीम में कई उद्योगपतियों ने अपनी लागत से कई सौ गुना मुनाफा कमाया है कपड़ों के कारखाने को ले लीजिए जहां पचास करोड़ लगाकर कईयों ने तो हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया है विश्व युद्ध में दुनिया में किसी ने भी इतना पैसा नहीं कमाया जितना कि हमारे देश के उद्योगपतियों ने कमाया है इसलिए मेरा कहना है 
कि अगर हमने इस क्लॉज को जैसे का तैसा पास कर दिया तो आने वाले वक्त में भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म के काम में एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा कर जाएंगे अंत में वोट से पहले सरदार पटेल सारे प्रश्नों का जवाब देने खड़े हुए द डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन हैज गॉन ऑन द रॉन्ग ट्रैक दो टूक पार्ट इन द डिबेट एज्यूम दैट दिस क्लोज वॉज इंटेंडेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग जमींदारी लैंड विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेनी पब्लिक पर्पजेज नॉट ओनली लैंड बट सो मेनी अदर थिंग्स मे हैव टू बी एक्वायर्ड and the state will acquire them after paying compensation and not expropriate them that is the real meaning of this clause but the zamindars or some of the representatives thought that their interests must be safeguarded by moving an amendment or by making a speech here they must recognize the times and move with the times it is wrong to think that this clause was intended really for them it is not so the process of land acquisition is already there and the legislatures are already taking steps to liquidate the zamindaris therefore we must not or need not go into the question whether zamindars have in the past been patriotic or a nuisance or anything of that kind it is all irrelevant and i move this clause as moved by me to be passed those in favor of the motion say aye aye sardar vallabh bhai patel ka bhumi adhigrahan ke sawal par prastav pass ho gaya par zamindari khatm karne ka masla itni aasani se hal hone wala kahan tha 10 september 1949 ko zamindaron ki zameen desh ke liye lene ke bare mein ek sanshodhan prastav samvidhan sabha ke patal par rakha pradhan mantri jawahar lal nehru ne जनाब सदर साहब इन सवालों के जवाब के दो पहलू हैं एक द इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी और दूसरा द कम्युनिटीज इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी यानी मिल्कियत में एक तरफ फर्द का और दूसरी तरफ पूरे समाज का हक इस अमेंडमेंट में हमने इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखने की पूरी कोशिश की कांग्रेस ने कई साल पहले यह फैसला किया था कि हिंदुस्तान से जमींदारी का रोग पूरी तरह खत्म कर देंगे और जाहिर है हम इस वायदे को सौ फीसदी निभा कर ही रहेंगे और कोई भी कानूनी दाव पेंच या नुकता हमारे इस इरादे के सामने रुकावट नहीं बन पाएगा क्योंकि संसद को ही देश और समाज की नुमाइंदगी का पूरा हक है कई गांधीवादी कांग्रेसी नेताओं ने पंडित नेहरू के अनुमोदनों का जोरदार समर्थन किया जनाब सदर साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के वक्त महात्मा गांधी जी ने कहा था मुझे डर है कि हमें बरसों लग जाएंगे ऐसे कानून बनाने में जिनके सहारे हम मुल्क के दीनहीन गरीबों को उस दलदल से निकाल सकें जिसमें उन्हें सरमाएदारों जमींदारों राजे रजवाड़ों और अमीरों ने धकेल दिया है और फिर बाकायदा वैज्ञानिक रूप से अंग्रेजों ने भी उन पर मिट्टी डाल दी अगर हमें इन सब दबे कुचले लोगों को ऊपर लाना है तो ये काम करने का राष्ट्र की सरकार को आहत उठाना होगा और कमर कस के ये काम करना होगा और इस काम को करते वक्त अगर जरदारों जमींदारों और सरमाएदारों को तकलीफ हुई तो मैं उनसे सहानुभूति भले रखूं मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा लेकिन जिस मुद्दे पर बहस हो रही है 
اس کا اس سے کیا لینا دینا ہے نہیں جناب میری بات کی ریلیونسی اس بات میں ہے کہ اگر پنڈت نہرو کا سنسودن پاس ہو گیا تو یہ کام کرنا سمبھو ہو جائے گا اس لیے میں نے اپنے سنسودن پرستاؤں میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نہیں پارلیمنٹ کو یہ طے کرنے کا ادھیکار ہونا چاہیے کہ کب کمپنسیشن دینا ہے اور کب نہیں دینا ہے سر مہاتما گاندھی پریچڈ اینڈ لفٹ ہز ڈاکٹرین آف اے پریگرہ دیٹ پراپرٹی ہولڈرس شوڈ بی میئر ٹرسٹیز آف دیٹ پراپرٹی فار دا گڈ آف دا کمیونٹی اف دا گریٹ آئیڈیل آف دا ایشوپنیشد رناؤنس دیٹ یو مے انجوائے انجوائے بائی رناؤنسنگ Had this been followed by property holders, then all these conflicts, all these disputes about property would not have arisen. But sir, that unfortunately has not been the lot of humanity. The history of humanity, as has been stated by a great historian, is strewn with the crimes, follies and stupidities of mankind. Let us not talk of the follies and stupidities of mankind. Let us confine ourselves to the article under consideration. कामत साहब तो चुप हो गए पर सोशलिस्ट नेता प्रोफेसर के टी शाह को चुप कराना आसान नहीं था सर एक फ्रेंच फिलोसोफर से एक बार किसी ने पूछा कि व्हाट इज प्रॉपर्टी ये जायदाद किस चीज का नाम है तो उसने जवाब दिया जायदाद यानी चोरी का माल <laughs> मुझे लगता है कि चोरी तो बड़ा भलमन साथ का शब्द है क्योंकि अगर आप इसकी जड़ में जाएं तो देखेंगे कि ज्यादातर जायदादें सिर्फ चोरी से नहीं बल्कि जबर से धोखे से और हिंसा से प्राप्त की गई है और इन बातों को किसी भी व्यवस्था में सही नहीं ठहराया जा सकता है अगर आप उन लोगों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हैं फिर वो चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो तो याद रखिएगा कि इनके पीछे जबर धोखे और हिंसा का ही हाथ है और ऐसे लोगों को मुआवजा देना उन उसूलों के बिल्कुल ही खिलाफ होगा जिनको लेकर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे हैं इस डर से कि कहीं जमींदारों की जमीनें बिना पैसे के न ले ले सरकार कुछ कांग्रेसियों ने कांग्रेस के ही इतिहास की दुहाई दी सर इन 1945-46, आवर लीडर्स इशूड द कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो टू द नेशन इन विच रेफरिंग टू द रिफॉर्म ऑफ द लैंड सिस्टम एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दे डिक्लेयर्ड एंड आई कोट द रिफॉर्म ऑफ द लैंड सिस्टम विच इज अर्जेंटली नीडेड इन्वॉल्व the removal of intermediaries between the peasant and the state the right of such intermediaries should therefore be acquired on payment of equitable compensation sir are we to fall into the trap of the socialists and take shelter under the law and pay no compensation in the name of the law or are we to stand by the congress parliamentary manifesto that equitable compensation should be paid That is why I want the exact words of the manifesto to be introduced in the amendment of Pandit Jawaharlal Nehru. Sir, our honoured Prime Minister has in effect said that property belongs to the public, to the people. He said that property belongs to the people and the people want it and therefore they must take it. Compensation or adequacy of compensation does not enter into the picture. Sir, I believe the communists, the socialists, and the supporters of this article would kill and eliminate the middle classes and the upper middle classes altogether. <laughs> Whilst the communists would kill them by use of force and violence, the socialists would kill them, as apparently Professor Katie Shah would do, by arguments, by speeches, and by theories. <laughs> the sponsors of the present article would kill them by use of law. But I think you're a zamindar. Hmm? <laughs> Mr. Das says that I'm a zamindar. He is your status, you are saying that you are a zamindar. Well, 
Mr. Das thinks of many things that are not real. <laughs> I was a very petty zamidar, but I sold away my interests five or six years ago, for I saw what was coming. Today, I'm independent, free, and dispassionate, a man having absolutely no interest in that question. I'm safe and happy. But those poor zamidars who believe in the stability of the law of the land are today sadder, though wiser. Sir, in India, when we nationalized the Reserve Bank, the full market price was given, though at a time of depression. The question is, does zamidari property differ from other properties so as to receive this step motherly treatment? Well, nothing like a zamidar during the period of the Hindu kings. During the Muslim period, they were unconsciously created as a matter of administrative necessity. We all know the history. All I want is to limit the payment of minimum compensation to 12 times. Sir, in UP, the desire to pay eight times. I want to make it 12 times. यूपी की विधानसभा में जमींदारों को उनकी सालाना मालगुजारी का आठ गुना देकर उनकी जमीनों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा गया था इस राशि को और बढ़वाना चाह रहे थे श्री नजीरुद्दीन अहमद पर कुछ का कहना था कि हम जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं जमींदारों को सो बहस जारी रही सर मैंशन हैज बीन मेड ऑफ द यूपी लेजिस्लेशन ऑन दबोलिशन ऑफ द जमींदारी बिल the up assembly stands committed to the principle of abolition of capitalism as you see the up abolition of zamindari bill not only gives the zamindar compensation but also gives a rehabilitation grant so it proves that it is not in a vindictive spirit that the house in the future may or will function or the new order that is to be created will be pursued in any arbitrary way Thank you. So there is no question of expropriation of property. The question of nationalization or socialization really does not arise today. These are issues that have been raised to confuse the matter. Close the shed. Close the shed. Shrimati Renuka Rai ka tark tha ki is clause ka jaydad ke rashtriyakaran ya samajvad se koi lena dena nahi hai. someone thinks that the state is going to steal his property then he is wrong Closer. the Closer. government Closer. is here to Closer. protect Closer. you Closer. not harass you in the name of nationalization the government has laid down its economic policy that policy does not include any nationalization or socialization except in the case of the abolition of zamindari jab shrimati renu ka rai kafi der bol chuki thi to aakhir adhyaksh mahoday ne unhe tok hi diya i hope you have finished now I have just one or two more points sir more points or more words more points sir last of all i appeal to this house and say let us not accept something which posterity may point to and say that we were more interested and concerned in entrenching vested interests in the constitution than all other rights let them not say that the right to property was the only fundamental right in which we showed most concern as let us not forget that no other economic right is incorporated in fundamental rights all others are directive principles as pious hopes for the future thank you thank you next speaker begum ajaz rasool janab main aapko is baat par tawajjo dilana chahti hu ki sawa 7 baj chuke hain और हम सब यहाँ पिछले सात घंटों से बैठे हैं और अभी भी तमाम लोग इस अहम मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं इसलिए क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम इस हाउस के मशवरे से ये डिबेट मंडे तक के लिए मुलतवी कर दें नो सर हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट आज ही खत्म कर लिया जाए सर बेचारे जमींदारों को भले पूरा मुआवजा हम ना दें उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका तो हम दे ही सकते हैं ना जी जनाब 
कम से कम उन्हें अपनी आखिरी हिचकियां तो ले लेने दीजिए द हाउस स्टैंड एट जर्न नाउ टिल नाइन ओ क्लॉक मंडे मॉर्निंग सोमवार को भी वार जारी रहे पहले वक्ता मैसूर के श्री एच सिद्धवीरप्पा ने एक संशोधन रखा कि प्रस्ताव में रैयत वारी का जिक्र भी होना चाहिए मिस्टर प्रेसिडेंट सर आई एम नॉट अनअवेयर दैट द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स डीलिंग विद द एबोलिशन ऑफ जमींदारी इन मद्रास एंड बिहार डू नॉट रेफर टू द सिस्टम ऑफ रैयत वारी लैंड इनफैक्ट द बिल पेंडिंग बिफोर दी यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेचर also does not in any way affect the rayatwari system as you are aware sir under the rayatwari system the owner of the land himself is the cultivator either he personally cultivates or he cultivates with the help of an agricultural labor there is no intermediary between him and the state there is no man who gets an unearned income as under the zamindari system as a matter of fact a different set of land reform is required in the case of rayatwari holdings i am moving this amendment as a matter of caution and prudence darbhanga ke raja kameshwar singh ka nazariya zahir hai pandit nehru se bilkul ulta tha hame bada dhakka laga adhyaksh mahode jab hame ye pata chala ki ye amendment kisi aur ne nahi balki khud hamare pradhan mantri jawahar lal ji ne pesh kiya और इसके पीछे श्री एन गोपाल स्वामी अयंगार श्री अलादी कृष्ण स्वामी अयर श्री के एम मुंशी और यूपी के प्रीमियर पंथ जी जैसे संवैधानिक और कानूनी दाव पेच के माहिर लोगों ने पेश किया मेरी समझ में एक बात नहीं आई अध्यक्ष महोदय कि कैसे इस तरह के जबरदस्ती जब्ती के कानून को संविधान में पास करवाना चायस हो सकता है क्योंकि इस तरह के कानून को कभी कोई अदालत सही और न्यायोचित मान ही नहीं सकती मैं यहां उपस्थित तमाम लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को इस तरह के भेदभाव की नीति ठीक और सही लगती है इज इट फेयर और जस्ट मुझे इस बात का इल्म है अध्यक्ष महोदय कि कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी उन्मूलन का बीड़ा उठाया है पर उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने यह भी तो वादा किया था कि वो जमीन के हर टुकड़े का बाकायदा उचित मुआवजा मुहैया करवाएगी मैं इस प्रस्ताव के पेश करने वालों से एक इल्तिजा करना चाहूंगा कि वो इस सदन में कोई भी ऐसी हिमाकत ना करें जो उन उसूलों को ही तोड़ दे जिन पर कांग्रेस जैसी संस्था की बुनियाद खड़ी है मिस्टर प्रेसिडेंट सर इन सपोर्टिंग आर्टिकल 24 फोर एज मूव बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आई क्रेव द इंडल्जेंस ऑफ द हाउस टू से फ्यू वर्ड्स एज आई हैव नॉट ऑलवेज सीन आई टू आई विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आई माइट मैंशन दैट आई एम अ स्मॉल प्रोपराइटर हुज vitally affected by the madras legislation but i felt that the clause as moved by the honorable prime minister enabling the government to seek the certification of the president will put an end to litigation though a lawyer by profession i may claim i have never approached law in a legalistic spirit law according to me if it is to fulfill its larger purpose must serve as an instrument of social progress it must reflect the progressive and social tendencies of the age our ancestors never regarded the institution of property as an end in itself property exists for dharma dharma and the duty which the individual owes to the society form the whole basis of our social framework the sole end of property is yagna and to serve a social purpose an idea which forms the essential note of mahatma gandhi's life and teachings in the fervent hope that the amendment will further social progress of the teeming millions of the agricultural population of this country 
I accord my wholehearted support to the proposition as put forward by the Honorable Prime Minister. जमींदारों की लॉबी के लोग अब तक सचमुच हिल चुके थे आदरणीय अध्यक्ष जी मुझे आज सुबह यहां खड़े होते वक्त डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे ख्याल को यहां किस नजर से देखा जाएगा श्रीमान आप बिल्कुल मत घबराइए डू नॉट वरी पर मुझे पूरा विश्वास है इस सदन की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता पर पूरा भरोसा है कि यह हाउस मुझे अपनी बात कहने का बेरोक टोक पूरा मौका देगा भले ही पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे लोग कितना ही रोके और ठोके मैं तो सिर्फ इनका हौसला बढ़ा रहा था आई वॉज जस्ट इनकरेजिंग द ऑनरेबल मेंबर सर शुक्रिया महोदय मैं पूरी तरह से मानता हूं कि उत्पादों के बनाने के सिलसिले में समाजवाद का आना क्रमिक विकास का एक जरूरी हिस्सा है यह तो होना ही है मेरा झगड़ा केवल उन लोगों से है जो इस एवोल्यूशन को रेवोल्यूशन से लाना चाहते हैं फर्ज करिए आज आपने चंद जमींदारों को खत्म कर दिया फिर क्या होगा फिर भी ज्यादातर जमीन और दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में रहेंगी उन लोगों तक तो नहीं पहुंच जाएंगी जो हजारों बेचारे भूमिहीन हैं महोदय हमें सिर्फ ऐसे कानून बनाने और पास करने चाहिए जो सोसाइटी के हर तबके को सही इंसाफ पसंद और बराबरी के लगे मगर अगर अभी भी आपने मेरी न सुनी और अपनी ही मनमानी की तो मैं यह सोचकर ही इत्मीनान कर लूंगा जो एक बार लॉर्ड बायरन ने कहा था उन्होंने कहा था मुझे इसी बात का संतोष है कि मेरे कातिल कोई और नहीं मेरे अपने लोग हैं मेरे अपने देशवासी हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रधानमंत्री थे और अपने प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव ला चुके थे इसलिए सब उन्हें सुनने को बेताब थे सर राजा जगन्नाथ बख्त सिंह हमारी यूपी के जमींदारों के लीडर हैं और ये चाहते हैं कि जमींदारों को उनकी जमीन के बदले बाजार भाव से पंद्रह प्रतिशत ज्यादा दाम मिले लालच बड़ी बुरी बला है और ये बला बड़ी मुश्किल से मरती है और उससे बढ़कर ये हमें चीजों को सही नजरिए से देखने भी नहीं देती बलमन साहद की बात तो जाने ही दीजिए मैं लोगों को हमारी सभा के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की याद दिलाना चाहता हूं जो हमने यहां पहले ही दिन पास किया था मैं उन्हें उसकी शुरुआत भी याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि लोग कभी कभी उन बुनियादी उसूलों को ही भूल जाते हैं जो कि आत्मा है हमारे संविधान की जो आधार है हमारे संविधान बनाने का मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार लाए ही इसलिए जा रहे हैं कि हम संघ के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर सके हमारे यहां यही कोई बीस लाख के करीब तथाकथित जमींदार लोग हैं जिनमें से उन्नीस लाख को हम उनकी सालाना मालगुजारी का अट्ठाईस गुना पैसा उनकी भूमि के बदले दे चुके हैं कौन कहेगा कि यह मुआवजा कम है क्या यह बेइंसाफी है क्या यह काफी नहीं है कि चाहे कोई अपनी जमीन से कितना कम क्यों ना कमाता हो हमने उसकी भूमिका कम से कम आठ गुना तो पैसा उसे दिया ही है आप में से जो लोग जमींदारी के इतिहास से वाकिफ हैं वो तो जानते ही होंगे कि जब अंग्रेज जमींदारी की व्यवस्था लेकर आए थे तो इन जमींदारों को इनकी पूरी कमाई का दस प्रतिशत से अधिक रखने की इजाजत नहीं थी और कभी कभी तो इनको अपनी जेब से पैसा अंग्रेजों को देना पड़ता था कि इनकी नंबरदारी चलती रहे सो हा जमींदारों ने जो बोया था वही आज काट रहे हैं ये इन्हीं की करतूतों का फल है अध्यक्ष जी जमींदारी की बात करते समय हम उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो आज चीन में हो रहा है जो आज 
बर्मा में हो रहा है सो मेरी पूरे हाउस से अपील है कि ये आर्टिकल पास करते वक्त हम पूरे माहौल को ध्यान में रखें और अपनी नजर उन उद्देश्यों से ना हटने दें जिनको लेकर हम यहां अपना संविधान बनाने बैठे हैं या, 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 या। हवा का रुख किधर को है ये सबको पता था पर फिर भी जमींदार और रियासतों रजवाड़ों ठिकानों वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी वो इस कोशिश में लगे थे कि जितना फायदा भी मिल सके उतना ही सही बेगम इजाज रसूल खड़ी हुई एक इमोशनल अपील के साथ कुछ लोग ये जरूर समझेंगे कि मैं इस तरह का बयान इसलिए दे रही हूं क्योंकि इसका मुझ पर सीधा असर होने वाला है जनाब मेरी आवाज कितनी भी बेअसर और कमजोर क्यों ना हो लेकिन मैं सैकड़ों हजारों लोगों के जज्बात की तायद कर रही हूं हिंदुस्तान के कई अदद अखबारों ने भी इसके हक में अपनी राय जाहिर की है यूपी में जमींदारी बिल के मातहत तकरीबन एक करोड़ लोगों की आमदनी पे बुरा असर होगा और जो मुआवजे की तजवीज पेश की जा रही है उससे तो दो जून की रोटी भी मैसर नहीं होने वाली क्या यूपी के वजीर आजम ने इस बारे में सोचा भी है इन बेचारों का क्या हशर होने वाला है बिना किसी जरिया माश के इन्हें दर बदर भटकने के लिए बेदखल किया जा रहा है क्या आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा जमींदारी तो वैसे ही खत्म होने वाली है आई वॉन्ट द प्रीमियर ऑफ यूपी दट बाई डिप्राइविंग द जमींदार ऑफ दे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड विदाउट मेकिंग एनी प्रॉपर प्रोविजन फॉर देम He is creating problems for himself, which it may be difficult for him to cope with. Maaf kijega, Begum Sahiba. Kya aap Sri Man Pant ko dhamki de rahi hain? Are you daring, Premier Pant? Order, order. Or isi ke saath, Adhyaksh Mahoday ne aakhri vakta ko bulaya. Maulana Hasrat Mohani. जनाब सदर साहब मौलाना साहब आई विश टू रिमाइंड यू दैट वी आर क्लोजिंग इन हाफ एन आवर्स टाइम अच सर नो मैं अपनी बात साफ कर दूं कि मैं पंडित पंत जी के पूरे ढंग और ढर्रे के ही खिलाफ हूं जो इन्होंने जमींदारी खत्म करने के ढोंग के तौर पर किया है ढोंग से क्या मतलब है आपका ढोंग लफ्ज का इस्तेमाल मैं यहां जानबूझ कर रहा हूं क्योंकि मेरे शातिर सियासतदान दोस्त पंजी ये तो अच्छी तरह से समझ ही चुके होंगे कि उनके इस कदम से जमींदारी खत्म नहीं होगी बल्कि हमेशा के लिए अपने पैर और कस के जमा लेगी इनका कहना है कि अगर बटाईदारों ने दस गुना किराया दिया तो ये उन्हें भूमिदार बना देंगे <laughs> मैं कहता हूं कोई भी इन लफ्जों के हेर फेर से बेवकूफ बनने वाला नहीं है आखिर इसका मतलब ही क्या हुआ फर्क ही क्या है भूमिदार और जमींदार में जमीन फारसी का लफ्ज है और भूमि संस्कृत का शब्द और पंडित जी एक को हटाकर दूसरे को ला रहे हैं बस ये और कुछ नहीं लफ्जों का खेल है लफाजी है ये भूमिदार और कोई नहीं कल के जमींदार ही होंगे और चंद जमींदारों के बदले हम बहुत से भूमिदारों को खड़ा कर देंगे बस सर द क्वेश्चन मे बी पुट नाउ क्लोजर हैज बिन मूव्ड आई एम गोइंग टू पुट द क्वेश्चन ऑफ क्लोजर टू दाउस द क्वेश्चन इज मौलाना हसरत मोहानी की सारी कोशिशों के बावजूद प्रस्ताव तो पास हो गया और फिर खड़े हुए पंडित नेहरू और श्री के एम मुंशी अंतिम संभाषण के लिए द नेक्स्ट स्पीकर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू इफ यू विल परमिट सर माय ऑनरेबल कॉलीग मिस्टर मुंशी वुड रिप्लाई अध्यक्ष महोदय सर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के शानदार बयान साथ में मेरे मित्र श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर और यूपी के प्रीमियर पंडित पंत जी के ओजस्वी भाषणों के बाद मेरे कहने को कुछ खास बचता नहीं है किंतु सर मैं ये नहीं चाहता कि इस सभा की यह बहस यूपी के प्रीमियर पंत जी और यूपी के जमींदारों के बीच की तू तू मैं मैं बनकर रह जाए 
जैसा कि एक समय लगने लगा था आपको आज पूरे देश को एक संपूर्णता के साथ देखना होगा ना तो मैं इस वैसा वैसे की तरफ ध्यान देना चाहता हूं ना मुझे जमींदारी की उत्पत्ति के बारे में कुछ सुनना है मैं केवल इस तरफ ध्यान देना चाहता हूं कि मद्रास बिहार और यूपी के तीन बिल आज उदाहरण के रूप में देश के सामने हैं और इन पर अमल होना भी शुरू हो चुका है और हमारी किसान जनता इस संविधान के लागू होने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रह जाए यह हम नहीं होने देंगे इन तीन लेजिस्लेशन इन तीन प्रस्तावों के अंतर्गत सात करोड़ चालीस लाख एकड़ जमीन आती है फिर इसका असर सात करोड़ बीस लाख किसानों और काश्तकारों के जीवन पर भी पड़ा है और अब हम इतने लोगों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते वो भी सिर्फ कोई साढ़े पांच हजार जमींदारों के लाभ के लिए मे आई नो हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस फिगर सर मुझे ये आंकड़े मंत्रियों से मिले हैं हाँ अगर उन्होंने मुझे गलत आंकड़े दिए हैं तो मैं भी गलत हो सकता मे आई इन्फॉर्म दी ऑनरेबल मेंबर दैट इन यूपी अलोन देर आर ट्वेंटी टू लैक्स ऑफ पीपल डायरेक्टली इफेक्टेड बिसाइड देर डिपेंडेंस मेरे पास यूपी के आंकड़े भी मौजूद हैं वहां सिर्फ दस हजार के करीब जमींदार ऐसे हैं जिन्हें उनकी सालाना आमदनी के तेरह गुना से थोड़ा कम पैसा प्राप्त हुआ है ये आंकड़े मुझे पंडित पंत जी से मिले हैं और कोई कारण नहीं है कि इन पर अविश्वास किया जाए पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसे जमींदारों की संख्या दस हजार नहीं तीस हजार है तो भी क्या इसका मुकाबला आप सात करोड़ बीस लाख किसानों की जिंदगी से कर सकते हैं क्या आप चाहेंगे कि इस देश में गदर बच जाए किसान क्रांति को उड़ जाए वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ हजार लोग अपनी आयाश करते रह सके जैसा कि वो सदियों से करते आ रहे हैं वॉट अबाउट द इंडिविजुअल लॉस सर मैं इस मुद्दे को किसी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं मेरे ऐसे बहुत तेरे मित्र हैं जो कल तक पांच हजार रुपया महीना की आमदनी कमा रहे थे और आज उन्हें सिर्फ पांच सौ से काम चलाना पड़ रहा है किंतु फिर भी हम इस जमींदारी उन्मूलन के संवैधानिक प्रस्ताव को किसी व्यक्तिवादी या व्यक्तिगत नजरिए से नहीं देख सकते आज जो हमने यहां किया है वो एक राष्ट्रीय और सामाजिक क्रांति है और अब हम पीछे की ओर नहीं पलट सकते बट हाउ इज द स्टेट मैं चाहता हूं कि आप मेरे बोलते समय टोका टाकी ना करें और मैं आपको यह भी साफ बता देना चाहता हूं कि हम जो प्रस्तावित कर रहे हैं वो सारे पक्षों के लिए एक बेहतरीन और सबसे न्याय संगत समझौते का रास्ता है जिस पर तमाम बहस और विचार के बाद हम पहुंच चुके हैं और यह सदन जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लेगा उतना ही शुभ और सुंदर होगा जमीन का मसला इतना लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ था कि संविधान सभा के संसद में तब्दील होने के कुछ महीनों बाद ही नए गणराज्य की संसद को जमीन के सवाल पर ही पहला अमेंडमेंट लाना पड़ा 16 मई 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव सामने रखा नाउ आई शुड प्रोसीड विद द अदर आर्टिकल द इंपॉर्टेंट वन नेमले आर्टिकल 31 दिस आर्टिकल डील्स विद द एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम विद लैंड लॉज एंड अग्रेरियन रिफॉर्म आई एम नॉट अ जमींदार nor am i a tenant i am an outsider but the whole length of my public life has been intimately connected with agrarian agitation and if there is one thing to which we as a party have been committed in the past generation it is agrarian reforms and the abolition of the zamindari system with compensation sir with adequate and proper compensation not too much <laughs> adequate is quite enough sir thank you 
We do not allow anyone to suffer. But inevitably, in big social changes, unfortunately, some people have to suffer. Somehow we have found that this magnificent constitution that we have framed was kidnapped and purloined by the lawyers. It is a paradise for them. <laughs> I do not grudge anyone entering paradise. What I do object to is the shutting of the door and preventing others from coming in. The other day, I was reading an article about India by an eminent American. The author finished off by saying that India has very difficult problems to face. But the most acute can be put in five words. Land, water, babies, cows, and capital. No lawyers there. <laughs> I am not going to say anything about babies and cows, important as they are, nor anything about capital. Now, we come back to the land and water issue. Water is connected with the land that we want to improve, and we have big river valley schemes, wells, and all that. Finally, we come back to the land, which is the most important of all. And if we do not make proper arrangements for the land, all our other schemes, whether they are about growing more food or anything else, may fail. Therefore, something in the shape of this amendment that I have suggested becomes necessary. Pradhan Mantri Pandit Jawaharlal Nehru ke prastav ka virodh karne khade huye Dr. Shama Prasad Mukherjee, jo kuch hi mahino mein jan sang ki neev rakhne wale the. What is the change that is being proposed? The Prime Minister talked very feelingly about his great desire to introduce land reforms. As he rightly pointed out, the declaration was that zamindari would be abolished for which fair compensation would be paid. In any case, the Congress stood for the abolition of zamindari on payment of fair compensation. Equitable compensation, sir. Equitable compensation. What has happened since then? That there has been delay is not the fault of the Constitution. There is only one party ruling India today. All the governments are under control of a centrally organized party. Why has not the center sat down and given some sort of formula, saying, this is the formula that every state should adopt in effecting land reforms, with minor changes as local conditions may necessitate. Therefore, I would very earnestly suggest that a situation has not yet come when any change in Article 31 is called for. If you tried it and failed, then I would understand your anxiety to change the Constitution. But merely in haste, you come and say, I cannot achieve something quickly. I cannot wait for the fulfillment of the provisions of the Constitution. Let us get hold of all legislative enactments and deem them as legally passed. Would you please let me know whether the will of Parliament is supreme or not? Since the will of Parliament is supreme, I am appealing to the sober will of Parliament not to do something that is dangerous. Some of us would doubt whether the Honourable Member really means what he says. The Honorable Prime Minister apparently thinks he is standing before a mirror and thinks everybody is like himself. Dr. Shyama Prasad Mukherjee ka Pandit Nehru se matantar rajnaitik aur saidhantik tha. Par bohat se zamindaron ke liye to ye jeene marne ka prashn tha. Darbhanga ke Raja Kameshwar Singh bhi 
उन्हीं में से एक थे और किसी भी तरह के लैंड रिफॉर्म के सख्त खिलाफ थे बल्कि उस दिन तो वो उस संसद के भी खिलाफ हो गए जिसके वो खुद सदस्य थे दिस पार्लियामेंट अगेन इज अ प्रोविजनल वन एंड इट कैन नॉट बी सेट टू बी रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल इट इज हाईली इम्प्रॉपर टू मेक फंडामेंटल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट मेकिंग एनी रेफरेंस टू पब्लिक ओपिनियन द प्राइम मिनिस्टर आई एम कंस्टेंट टू से is creating a very bad precedent by sowing the seed of executive despotism and playing with the supremacy of the constitution for party advantage vampanthi kisan neta shri mp mishra ne kameshwar singh jaise zamindar ko muh tod jawab diya shri raman ji pandit jawahar lal nehru pradhan mantri hain yadi desh ki ichha आकांक्षा और विचारों का प्रतिनिधित्व कोई कर सकता है तो वो यही व्यक्ति है कई हाई कोर्ट्स ने जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट को गैरकानूनी घोषित किया है बिहार प्रांत में तो जमींदारी को ही कानूनी तौर पर गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है मुझे मुझे हैरानी होती है कि अब भी कुछ लोग चाहते हैं कि आज इस प्रश्न पर जनमत कराया जाए कि जमींदारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए कंपनसेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उन्हें शायद याद नहीं कि क्यों तेलंगाना के बारह किसानों के प्राण दंड की सजा को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने आजन्म कारावास में बदल दिया था उस प्रदेश के किसान जमींदारों के आतंक से त्रस्त हो गए थे उनके जुल्मों से पागल हो गए थे जिसलिए आज बिनो भावे उनको शांत करने के लिए वहां घूम रहे हैं और यह यह सिर्फ इसलिए हुआ कि वहां के जमींदारों ने किसानों की हड्डियों तक को चूस लिया था और अब भी आप चाहते हैं कि जन्म संग्रह कराया जाए जमींदार ये सोचते थे कि दिल्ली उन्हें बचा लेगी दिल्ली तो क्या दुनिया की तमाम राजधानियां आपको नहीं बचा सकती दुनिया के तमाम शासक आपको नहीं बचा सकते क्योंकि आधी दुनिया लाल रंग में रंग चुकी है और बाकी की बची दुनिया में भी यही हवा तेजी के साथ फैल रही है क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता है सीरियस सी बात है ये जज ये जुडिशरी आखिर किसका क्रिएशन है अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने आप लोगों ने तो पढ़ा होगा अच्छे अच्छे जजेस को हटाकर अपनी पसंद के जजेस की नियुक्ति कर दी हम ये तरीका अख्तियार नहीं करना चाहते और इसीलिए इस विधान में संशोधन लाना चाहते हैं उस दिन भी फर्स्ट अमेंडमेंट को सबको समझाने और उसे सदन के तूफानी थपेड़ों से बचाकर किनारे लगाने का काम किया डॉक्टर अंबेडकर ने नाउ आई कम टू क्लॉज फोर ऑफ द बिल दिस क्लॉज इंट्रोड्यूस अ न्यू आर्टिकल थर्टी वन ए वॉट दिस आर्टिकल डज is to permit a state to acquire what are called estates secondly it says that when legislation is undertaken to acquire estates nothing in the fundamental rights shall affect such a legislation i am emphasizing the word estate the new article does not apply the acquisition of land it applies to the acquisition of estates in land which is a very different thing i would have very much liked if the state had acquired all these properties and kept the land to create collective farming and cooperative farming we have a large number of landless laborers in this country 
But when you make these laws, making the tiller of the soil the owner of it, what provision can you make for the welfare of these landless laborers? If you want the betterment of agriculture, I'm convinced the intermediaries must be liquidated. The original article exempted compensation for the acquisition of zamindari rights. We are now dealing with exemption of discrimination. I do not see why Article 31 should now continue to operate when there is a law for the purpose of acquiring these estates. वक्त के साथ जमीन जायदाद की मिल्कियत को बुनियादी हकों से खारिज कर दिया गया इसके बाद भी भूमि और संपत्ति के कानूनों में कई बदलाव हुए हैं और हो रहे हैं और शायद फिर होंगे जैसे 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए 80 प्रतिशत गाँव वालों की इजाजत लेना लाजमी कर दिया गया है इस दास्तान जमीन और जायदाद का अंत कब और कहाँ होगा इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या